স্বাগতম সবাইকে তো আজকে আমরা একটা বিত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম আর সেই প্রোগ্রামটা দেখার ট্রাই করব আশা করি তোমরা ফ্লোচার্টটা পারবা তো কোনো ডিফারেন্স নাই জাস্ট আগে যেভাবে শেখানো হয়েছে জাস্ট ভিতরের লেখাগুলো চেঞ্জ হবে বক্স যা বা যে শেপগুলো সেটা ঠিকই থাকবে দেখো আমি কিছু দূর লিখে রেখেছি যে স্টেপ ওয়ানে তুমি লিখবা কি স্টার্ট তারপর হচ্ছে একটা বিত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য তোমার আসলে ভ্যারিয়েবল কি আসলে বিত্তের ক্ষেত্রফল মানে কি পাই আর স্কোয়ার এখানে পাই হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এর মান তো কোনো দিন চেঞ্জ হবে না মানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এটা ধরে আমরা কাজ করি রেডিয়াস রেডিয়াসের মানটা চেঞ্জ হতে পারে মানে এইটা ইউজার কাছ থেকে ইম্পোর্ট নিতে হবে কারণ এইটা যদি আমি জানতে পারি তাহলে তার বিত্তের ক্ষেত্রফলটা আমি বলে দিতে পারবো যে রেডিয়াসের ভ্যালুটা এই জন্য কিন্তু আমি লিখেছি যে ইম্পোর্ট রেডিয়াস ভ্যালু তারপর দেখো এরপরে ক্ষেত্রফলটা বের করবো তারপরে দেখো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু রেডিয়াস ইন্টু রেডিয়াস তার মানে রেডিয়াস ইন্টু রেডিয়াস কেন লিখলাম আমি যে রেডিয়াসটা ইম্পোর্ট নিচ্ছি সেই রেডিয়াসটাকে কি করতে হবে স্কোয়ার করতে হবে স্কোয়ার মানে হচ্ছে কি আর ইন্টু আর বা রেডিয়াস ইন্টু রেডিয়াস তার সাথে গুণ করতে হবে কি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এটা করে কোথায় রাখবো এরিয়াতে রাখবো তারপরে আমরা যে কাজটা করব রাখার পরে আমরা এই যে এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে শো করে দিব যে স্টেপ এস টি ইপি স্টেপ স্টেপ ফোরে কি হবে স্টেপ ফোরে হবে হচ্ছে স্টেপ ফোরে হচ্ছে আমরা প্রিন্ট পি আর আই এন টি প্রিন্ট ফলাফল প্রদর্শন করব এরিয়া এ আর ই এ এরিয়া এরিয়া থেকে আমরা ফলাফলটা দেখব তারপর অবশ্যই আমাদের কাজটা কি করতে হবে আমাদের কাজটা কমপ্লিট করতে হবে যে এস টি ইপি স্টেপ স্টেপ হচ্ছে ফাইভ স্টেপ ফাইভে হচ্ছে আমরা কাজটা ইন্ট করতে হবে ই এন ডি ইন্ট এখানে হচ্ছে হ্যাঁ এই তো আমরা কাজটা শেষ করলাম বারবারই আমি অ্যালগোদম নিয়ে আবারও ডিফাইন করছি অ্যালগোদম মানে হচ্ছে কোনো একটা সমস্যাকে ধাপে ধাপে ডিফাইন করা যেহেতু আমরা একটা বিত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম জানতে চাচ্ছি তার মানে হচ্ছে অ্যালগোরিদমের পূর্ব শর্ত হচ্ছে প্রথম ধাপে স্টার্ট কথাটা থাকতে হবে শুরু করি আমি কোনো একটা কাজ যদি কম্পিউটারে করতে চাই অবশ্যই কম্পিউটারটাকে অন করতে হবে স্টার্ট করতে হবে তাই না তারপর হচ্ছে কি ইনপুট রেডিয়াস ভ্যালু ইনপুট রেডিয়াস ভ্যালু কেন কারণ হচ্ছে আমাদের বিত্তের ক্ষেত্রফল নেওয়ার জন্য শুধুমাত্র রেডিয়াসটা জানা দরকার আর কিছু জানা দরকার নেই কারণ পাই আর স্কোয়ার পাই তো কনস্ট্রাক্ট আসে আমি জানি রেডিয়াসটা যদি জানতে পারি তাহলে ক্ষেত্রফলটা বের করে দিতে পারবো হ্যাঁ ইনপুট নিলাম রেডিয়াসটা তারপর কি করবো এরিয়া এরিয়া ইজিক্যাল টু তাই না এরিয়া ইকুয়াল থ্রি পয়েন্ট রেডিয়াস ইন্টু রেডিয়াস রেডিয়াস ইন্টু রেডিয়াস কেন কারণ হচ্ছে আমরা জানি বিত্তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে থ্রি তারপর হচ্ছে তার সাথে গুণ হবে কি আর স্কোয়ার আর মানি রেডিয়াস ইন্টু রেডিয়াস তারপর ক্ষেত্রফলটা কোথায় আছে এরিয়াতে প্রিন্ট করলাম এরিয়া তারপর অবশ্যই আমাকে ক্লোজ করতে হবে কাজটা ইন্ট করতে হবে এই ছিল আমার একটা একটা অ্যালগোরিদম অ্যালগোরিদমের একটা পূর্ব শর্ত তাই না তো এই জিনিসটাকে তুমি কিভাবে ধরো প্রোগ্রামেটিক্যালি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবা তাই না তো প্রোগ্রামেটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য তুমি যেটা করতে পারো যে কোড বক্স এ যেতে যাবা কোড বক্স এই যে কোড বক্স এই যে ধরো এখানে অলরেডি আমার একটা ফাইল ক্রিয়েট করা আছে আমি তোমাদের কিভাবে ফাইল ক্রিয়েট করতে হয় সেই জিনিসটা দেখানো ট্রাই করছি তাই না তো সেই সেখানে আমি ধরো নতুন করে যদি কোনো ফাইল বানাতে চাই আমি বলেছিলাম যে তুমি নিউতে যাবা নিউতে যাওয়ার পর প্রজেক্টে যাবা প্রজেক্টে যাওয়ার পর কনসল অ্যাপ্লিকেশনে যাবা তারপর নেক্সটে যাবা তারপর সিতে যাবা তারপর সি প্রোগ্রামে যাবা সার্কেল সি আই আর সি এল ই সার্কেল এরিয়া সার্কেল এরিয়া বের করবা এ আর ই এ এরিয়া এখানে দেখো এরিয়া সার্কেল আমরা জাস্ট একটা প্রজেক্ট টাইটেল ক্রিয়েট করলাম তারপর হচ্ছে কোথায় প্রজেক্টটা সেভ করবে যে ডেস্ক হবে অলরেডি লোকেশন দেওয়া আছে তারপর নেক্সট তারপর নেক্সট এখন নতুন করে দেখো এই যে এটা এখানে এখানে দেখতে পাবা এই যে এরিয়া সার্কেল এরিয়া নামক একটা লেখা চলে আসছে তারপর সোর্সে যাবা মেনে যাবা এই যে নতুন করে একটা দেখবা সোর্স কোড আসছে তাই না তো এটা কি এটা জাস্ট আমি ডিলেট করে দিচ্ছি আমি ডেস্কটপ থেকে আবার নতুন করে ওপেন করছি এই যে এটা আমাদের অ্যালগোরিদম ছিল যাদের ফন্টটা ছোটো মনে হচ্ছে তাদের জন্য একটু তারা হচ্ছে বড় করে দিচ্ছি একটু দেখে লিখে নিও আমি আশা করি তোমরা এটা পারবা এই যে ঠিক আছে তো এটা ছিল আমাদের একটা অ্যালগোরিদম তো এই অ্যালগোরিদমটা দেখে দেখে আমরা সেই প্রোগ্রাম করি প্রথমত আমাদের স্টার্ট করতে হবে আমি অ্যাপ্রোচগুলো শেয়ার করেছিলাম তো তারপরও আমি আবারও বলছি এখানে দেখো এই এটা ওপেন করো যেটা তুমি নতুন করে ক্রিয়েট করছো এই যে মেনে যাও হ্যাঁ মেনে যাওয়ার পর এই এই জিনিসগুলো আননেসেসারি আমাদের জন্য এখন আপাতত এগুলো কেটে দেবো আমরা এই যে কেটে দিলাম এগুলো কেটে দেবো কেটে
আচ্ছা এটা এটা মানে কি এই যে এতটুকু মানে কি ছিল আমাদের স্টার্ট করা এই যে অ্যালগরিদমের স্টার্ট আর একটা সি প্রোগ্রামের স্টার্টের মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স এই যে দেখো এই যে স্টার্ট করলাম স্টার্টের জন্য সি প্রোগ্রামে সে কি করলাম হ্যাশ ইনক্লুড স্টেডিও ডট এইচ মেইন ফাংশন শুরু এই যে মেইন ফাংশন শুরু করলাম শেষ করি না এখনো স্টার্ট করলাম জাস্ট তারপর আমাকে কি করতে হবে স্টার্ট করার পর এই ধরো হচ্ছে আমরা ক্লোজিংটা একবারই দিয়ে রাখি স্টার্টার ক্লোজটা একবারই দিয়ে রাখলাম এর ভিতরে আমরা কি কাজ করব এর ভিতরে আমরা যে কাজ করব যে ডেটা টাইপ ডিক্লেয়ার করব ডিক্লারেশন লাইনটা তৈরি করব এফ এলো এটি ফ্লোট ফ্লোট কি করব ফ্লোট হচ্ছে রেডিয়াস আর এ ডি আই ডি আই ইউ এস রেডিয়াস তাই না এই যে রেডিয়াস ডিক্লেয়ার করলাম তারপর এই ক্যালকুলেশন করে ক্ষেত্রফলটা কোথায় রাখবো এরিয়াতে রাখবো এ আর ই এ এরিয়াতে রাখবো হ্যাঁ তারপর ইউজারকে দেখো প্রিন্ট অফ দিয়ে ইউজারকে আক্স করবো তাই না ইউজারকে এই যে এন্টার এন্টার ইউর এন্টার ইউর এন্টার ইউর এন্টার ইউর রেডিয়াস ভ্যালু তার কাছ থেকে আক্স করতে হবে রেডিয়াস আর এ ডি আই ইউ এস রেডিয়াস ভ্যালু ভি এ এল ইউ ই ভ্যালু এন্টার ইউ রেডিয়াস ভ্যালু ইকুয়াল এই যে ইউজারকে আক্স করলাম এখন এতটুকু রান করে দেখো এটা কিন্তু প্রিন্ট এফে আউটপুটে চলে আসবে এই সোর্স কোডটাকে অবজেক্ট করে কনভার্ট করলাম মানে এগুলো কিন্তু ডিটেলস বলেছি যে এন্টার ইউ রেডিয়াস ভ্যালু এখন ভ্যালুটা দিলে কিন্তু নিবে না কেন নিচ্ছে না কারণ স্ক্যানে ফাংশন নাই নেওয়ার কাজটা কোনো একটা ভ্যালুকে রিসিভ করে রাখা এটা দায়িত্ব কার স্ক্যানে ফাংশনের এই যে স্ক্যান এফ স্ক্যানে ফাংশনে ধরো আচ্ছা এখানে ফ্লোট কেন ব্যবহার করলাম আচ্ছা রেডিয়াসের ভ্যালু কি পূর্ণ সংখ্যা হবে সবসময় না দশমিক সংখ্যা হতে পারে পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে মানে দুই ধরনের প্রবাবিলিটি আছে যে পূর্ণ সংখ্যা আসতে পারে একটা রেডিয়াসের ভ্যালু মেজার করলে পূর্ণ সংখ্যা আসতে পারে এই দুই ধরনের প্রবাবিলিটি যখনই থাকবে তখনই কি আসবে ফ্লোট যারা আমরা এন দিয়ে করি আপাতত দৃষ্টিকোণ থেকে জিনিসটা কিন্তু বলবো আমরা সবসময় আমাদের প্রোগ্রামটা পূর্ণ সংখ্যার জন্য কাজ করাবো কোন একজন ইউজারের রেডিয়াসের ভ্যালু যদি দশমিক হয় তখন এই প্রোগ্রাম কাজ করবে না এটা কেমন হলো এটা ব্যাপারটা আসলে মেনে নেওয়া যায় না তোমার প্রোগ্রামের কোনো এফিসিয়েন্সি থাকলো না তো এমন একটা প্রোগ্রাম রেখে দিতে হবে এমন একটা প্রোগ্রাম ক্রিয়েট করতে হবে যেটা দশমিকের জন্য কাজ করতে পারে পূর্ণ সংখ্যার জন্য কাজ করতে পারে আর কোশ্চেন যদি স্পেসিফিক পূর্ণ সংখ্যার জন্যই করতে বলে সেটা তো আলাদা কথা তো এখানে দেখো তো পার্সেন তো পার্সেন পার্সেন ডি না সরি পার্সেন অ্যাপ যেহেতু ডেটাটাই ফ্লোট ছিল এই ডেটাটা এই যে আমি পার্সেন মানে কি ডেটা নিতে যাচ্ছে কোন ধরনের ডেটা ফ্লোটিং টাইপের ডেটা কোথায় নিয়ে রাখবে এই যে কমা কমা তারপর সে কোথায় নিয়ে রাখবে অ্যান্ডসাইড অ্যান্ডসাইন মানে রাখবে কোথায় নিয়ে রাখবে এই যে আমি রেডিয়াস ডিক্লেয়ার করছি রেডিয়াস আর এ ডি আই ইউ এস রেডিয়াস তারপর তারপর দেখো এখন তোমাকে এরিয়াটা বের করে দিতে হবে ক্ষেত্রফলটা তাহলে এরিয়া কীভাবে বের করবা তুমি এ আর ই এরিয়া ইকুয়াল থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তাই না থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু ইন্টুর জন্য স্টার রেডিয়াস ইন্টু রেডিয়াস তাই না এই ধরো এটা এইটা তুমি কপি করে নিয়ে আসতে পারো তুমি যেহেতু একবার লিখেছো কষ্ট করে রেডিয়াস অনেকের রেডিয়াসের জায়গায় আর দ্বারা ডিক্লেয়ার করে তো যেটা এখানে ডিক্লেয়ার করবো সেটা ব্যবহার করবো সব জায়গায় আর কিছুই না আসলে ইন্টু রেডিয়াস তাই না তারপরে এই সেমি কলম ব্যবহার করলাম এখন আউটপুটের রেজাল্টটা দেখা দেবে প্রিন্ট এফ পিআরআই এন টি এফ প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফে তুমি রেজাল্টটা দেখাবা রেজাল্টটা দেখাবা ইউর সার্কেল ইউর সার্কেল সি আই আর সি এল ই সার্কেল এরিয়া এ আর ই এরিয়া রেজাল্ট আর ই এস ইউ এল টি রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল ইজ ইকুয়াল পার্সেন এফ বারবারই বলেছি কিন্তু এই কথাটা পার্সেন জিনিসটা যখন প্রিন্ট এফের ভিতরে থাকবে ইউজার ডেটা দেখতে যাচ্ছে প্রিন্ট যখন স্ক্যান এফের ভিতরে থাকবে তখন ইউজার ডেটা নিতে চাচ্ছে প্রিন্ট এফের ভিতরে যখন থাকবে ইউজার ডেটা দেখতে চাচ্ছে কোন ধরনের ডেটা এই যে ফ্লোটিং টাইপের ডেটা আর এক কথা এই জিনিসটাকে বলতে পারি স্পেসিফায়ার স্পেসিফায়ার বললে এমন একটা অনেক কঠিন একটা ভাষা মনে হয় অনেকের এই স্পেসিফায়ার হচ্ছে স্পেসিফিক করে দেয় তুমি কোন ধরনের ডেটা নিয়ে কাজ করছো দ্যাটস ইট তারপরে দেখো আমি এই ডেটাটা কোথা থেকে দেখতে যাচ্ছি এরিয়া থেকে এ আর ই এরিয়া তারপরে যে আমি সেমিকোন ইউজ করব এখন আমি প্রোগ্রামটা রান করব এখন রান করে দেখি কাজ করে কিনা আমার প্রোগ্রাম ইয়া এখন দেখো আমি যদি রেডিয়াসের ভ্যালু প্রোভাইড করি ফাইভ আমাকে একটা রেজাল্ট দিচ্ছে সেভেন্টি এইট তাই না এবং দশমিক আমি পূর্ণ সংখ্যা দিয়েছি দশমিক কেন দেখাচ্ছে কারণ ডেটাটাই ফ্লোট ছিল বাই ডিফল সে দশমিকের পরে ছয়টা জিরো দেখাবে তাই না এমন একটা ব্যাপার আর কি যাই হোক তো এখানে আর একটা আর একটা ব্যাপার হচ্ছে দশমিক দেখানোর কারণে এর সাথে একটা দশমিক সংখ্যা গুণাকারও ছিল এখানে দেখো এই কাজটা তুমি পাওয়ার ফাংশন ব্যবহার করে করতে পারো পাওয়ার ফাংশন ম্যাথ পাওয়ার ফাংশন ব্যবহার করে কিন্তু কিভাবে কাজ করতে আমি কোনো একটা
তো এইভাবে তুমি জিনিসটাকে কাস্টমাইজ করতে পারো যে জিনিসটাকে যদি আর ডিফল্ট যদি রেখে দাও কোনো কিছু না লেখো তাহলে ছয় গ্রব দিয়ে দেখাবে তো আর এই আর একটা কথা বলে দিই যে এই যে ফ্লোট ফ্লোট হচ্ছে এমন একটা ডেটা টাইপ যে মেমোরিতে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার জন্য ফোর বার্ড জায়গা অ্যালোকেট করে এই জিনিসগুলো কিন্তু মাথায় রাখবা এগুলো এম সিকোর জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাই না তো এখানে এমন কিছু নাই যে নতুন কিছু ব্যবহার করছি জাস্ট একটা বৃত্তের ক্যাটা ফলের জন্য যেই জিনিসটা দরকার সেই জিনিসটাই কিন্তু অ্যাসেম্বল করেছি তো আমি নেক্সট পর্বে এই জিনিসটা আরও কত ডিফারেন্ট হয়ে করা যায় বা অনেকের বইয়ের প্রোগ্রাম দেখার পরও সমস্যা হয় বইতে কীভাবে করেছে তো আমি ওইভাবে দেখানো ট্রাই করব তো এখানে আল্লাহ ফেস 